Here are reasons why I'm glad to be disabled. Hey everyone, this is Taiki, and if you follow my channel for a long time, you might know that I have autism and ADHD. These are developmental disorders, and my subscribers, some of my subscribers, report that they have these disorders themselves. Although life problems, life challenges vary depending on who you are, who I am, and on the person, typically people with developmental disorders like autism and ADHD have harder lives. Suicidal rate between autistic people or people with high functioning autism like me is very high. Why is that? Why do we have harder lives compared to neurotypical people? Well, there are several factors including Difficulty reading social cues like facial expressions, understanding other people's feelings, and we are just generally not a fan of socializing because we just get into trouble. And a lot of people have called me a weirdo in my life. In Japanese language, aspe is used to describe someone who has difficulty communicating, whether they're autistic or not. Aspe obviously comes from aspe Asperger's and it is an insult to people who actually have Asperger's. Since the term Asperger's is kind of obsolete, we use high functioning autism these days or ASD. Aspe is not a cute word for Asperger's like Aspie in English. It is intentionally created to insult someone who has autism or uh, difficulty socializing in general. So why am I glad to be disabled? Well, I'm fortunate enough to overcome all the life problems, mental issues by reading books. Not only that, but also I'm able to talk about these things openly. If I were an audience of this channel, I would be very encouraged and inspired. I would be Oh, this guy has developmental disorder, but he creates content showing his face, not being afraid of criticized by anonymous users online. So it is inspiring if I do this, but also I can understand what animals are feeling. Now, I primarily talk about veganism on this channel, and I'm sure a lot of you are vegan. And I find it probably easier to sympathize or empathize with animals because we share a lot of lot of common things. For example, non-human animals, they can't speak human language. They can't speak Japanese or English. People with severe autism, they can't speak. They can't express themselves verbally either. I am not severely autistic. I am rather high functioning autistic, but I sometimes stutter a lot. If you watch my previous video, the interview with Azu, my vegan friend, you see me stutter some in, on some occasion there. It probably is coming from autism that I have. So we share a lot of similarities between non-human animals and we tend to notice so many things. If you've read Temple Grandin's book before, you might have heard this, but when cows go through slaughterhouses, the pathway of slaughterhouses, they tend to be very, very sensitive. Even just a slight shadow of a flag can scare them. Temple Grandin, she, since she's autistic, she can notice what's scaring those poor cows before slaughter. Whereas neurotypical slaughterhouse workers, they don't notice it. So that's why those slaughterhouses workers go up to Temple Grandin and Temple Grandin designs those slaughterhouses. Autistic people typically have sensitivity to lights or sounds or a texture or a change in climate. I do have ear sensitivity and eye sensitivity and, and so on, so I can relate to them. Obviously, I discovered this fact after reading Temple Grandin's book, but I, I still find it relatable. I'm not sure if this applies to every autistic people, but I tend to be very open-minded. Now, what do I mean by that? So if you have a fight with someone, typically you don't want to talk to them for a while. But what I do, even just a very big fight, I can just contact them. It's like, hey, what's going on? I need your help. There's something that you can help me with. I do that without hesitation. Animals tend to do that, according to Temple Grandin's book. Now, I am not sponsoring Temple Grandin's book because she's not vegan. She actually designs slaughterhouses, knowing that animals and her share a lot of similarities, which makes me crazy. If you want to check out the video that I talked about, Temple Grandin, it's in uh, here somewhere, so you can check it out. So if you look at dogs, if you see dogs fighting, but minutes later they're best friends, just, just that's how they are. And I am kind of similar to that. I am not going to be as quick as dogs, but after a few days I can contact someone who 
I had a fall, fight with with no hesitation. And a lot of people tell me that I'm pure. I think it applies to so many autistic people in general. They're called pure. And animals are pure too, so I can relate to them. And I am not judgmental in general. What I like about animals is they don't judge me for my social skills. Even if I stutter a lot, even if I tell a cringy joke, dogs don't care, cats don't care. They just want to cuddle. So for autistic people like me, animals are like friends, best friends. I might have more animal friends than human friends. Animals are such innocent creatures and when someone hurts them, that shatters my heart. That is why I went vegan. That is why I'm talking about veganism. That is why I'm wishing that you go vegan as well because what we do to animals is not acceptable it is horrible anyway that's what i want to talk about i'm gonna just switch to my japanese me he's waiting in that room so i'm just gonna go in and uh speak to him よいしょ。あれジャケットがありました。僕は、障害者っていうことを、チャンネルを見てる方は聞いたことがあると思うんですね。自閉症スペクトラムと ADHD っていう発達障害を持ってます。で、僕の登録者、フォロワーさんの中にも、こういう発達障害を持ってるっていう人を、ちょっと聞いたことがあるんですけど、今日は僕が障害者であること、それがすごく嬉しい、あの、障害者でよかったって思える理由を、紹介したいと思いますまず障害の有無関係なしにみんな人生は辛いことがあると思うんですねだけど発達障害の人とか自閉症スペクトラムとか ADHD の人っていうのはすごくそれを持ってない人たちよりさらに人生が難しいことが多いんですよ。自閉症を持ってる人の自殺率っていうのはすごく高くて、それはなんでそんなに高いかっていうと、考えられる理由は、自閉症の人は空気を読むとか、人の感情を理解するとか、表情を読み取るとか、そういうことがちょっと難しい人が多いんですよ。そうなると、やっぱり人と関わるのを避けたくなるし、孤独を感じやすくなると思う。それが大きな理由かなって思うんですけど、まああとは、そういう、えー、空気を読むっていうことが難しいから、職場とかでトラブルになったりとか、理解がない人が多かったり。で、特に、こういう発達障害とか、頭の中の障害っていうのは、車椅子の人とかと違って、目に見えないから、理解してくれる人が少ない。日本語ではアスペっていう言葉もあると思うんですよ。その言葉って、皆さん、空気が読めない人とか、コミュニケーションが苦手な人に対して使うと思うんですけど、それは、本当にアスペルが高機能自閉症持ってる人からするとすごく悪く、すごく傷つくんで、まあそれもちょっと直していった方がいいのかなと思うんですけど、じゃあどうして障害者になって嬉しいのそう思われるかもしれないんですけど、障害者であるからこそ他の人にインスピレーションと勇気を持たせてあげれることができると思うんです。どういうことかというと、僕は自閉症を持ってるんですけど、自閉症を持ってるのにこうやって不特定多数のオンラインで顔を出して、話すっていうのはなかなかインスピレーションあるねって言ってくれる人が多いんです,すごく感動するって言ってくれる人が多いんですよそれを感じるとやっぱりやりがいも感じるし自閉症だからって何もできないそんなイメージを塗り下ぐチャンスもう消すチャンスそれをそれがあると思うんでそれがあると思うんで僕はすごくいいと思います動物に関してこのチャンネルではビーガニズムの話なんで発信してるんですけど僕とか自閉症を持ってる人と動物の共通点っていうのが結構あるんですよ。だから、その共通点のおかげですごく動物にも感情移入できた。例えば、動物ってすごく、すごく敏感なんですね。テンプルグランディンさんの本を読んだことわかるかもしれないんですけど、牛とかが屠殺場の廊下を歩いていくときに何か少しの影、少し旗がシュフラって見えただけですごく怯えるんですよ。それって感覚がすごく敏感だからそうなってるんです。テンプルグランディンさんは屠殺場をデザインしてるんですけど、その普通に屠殺場で働いている人たちは自閉症がない。で、テンプルグランディンさんは自閉症あってる、ある。だから、テンプルグランディンさんはそういう牛が怯えることをすごくわかるんで。だからいろんな屠殺場の人がテンプルグランディンさんにデザインしてください。屠殺場をデザインしてくださいっていう。ただ、テンプルグランディンさんはその動物と共通点もすごくあることわかってるのにビーガンじゃない。それでも苦しませずに殺せればいいんじゃないっていう人なんですよ。まず苦しませずに殺すって何ですか苦しまずに殺したら殺してもいいんですかっていう話なんですけどね。だから、テンプルグランディンさんの意見とは全然違うんですけど、僕は。ただ、彼女の研究では、自閉症と動物、すごく似てますと。で、あと、ね、耳の感覚と目の感覚、五感の感覚がすごく敏感な動物も自閉症の人も。僕は、耳と
目がすごく敏感で、花火とかクラブとかそういうとこが苦手なんですけど、そういう面でも僕は動物、ああ、一緒だねって感じで、えー、感情移入。しやすいと思うあとは僕すごく喧嘩してもその喧嘩した相手にためらいなく連絡取れるんですよそれって動物の中でもまあ犬とか見てもらうと最初に喧嘩するでその2分後くらいにはもう親友度みたいな感じの<笑>よく見たことあるんですけどあると思うんですけど僕も2分後とかではないですけど何日か経ったら喧嘩した相手でも普通に連絡取れる不思議な能力を持ってる<笑>はい全然気にしないタイプそれをまあ見てくれるとピュアだなって言ってくれる人が多いんですで動物なんてさらにピュアじゃないですかだからピュア同士すごく感情移入できるんですあとはそんなピュアな何の罪もない動物を誰かが傷つけてるっていうことを僕すごく許せなくてそれはだから僕はビーガンになったし他の人にも動物に危害を加えないでほしいしみんな動物に優しい世界が来てくれたらすごく嬉しいですだからこそ動物に対してちょっと感情移入しすぎちゃう時があるんですよあのピュアな動物を傷つけられてると自分も傷つけられてもいい存在なのかなって思うくらいそのくらい動物と似てるな自分って思うんですねまあ人間も動物ですけどねその人間じゃない動物と人間の動物比べると自閉症の人は人間じゃない動物にすごく近いそれも他の自閉症の人を見てたらそれもすごく感じますだから僕は自閉症でよかった障害者でよかった、こうやインスピレーションできるし、動物たちのことを思えるし、なんか、純粋に生きれてる感じはしますね。駆け引きとかそういう、裏の取り合いというか、それなんか僕全然できませんから、ということでした。以上です。